կնքամայրը կարճ ֆիլմեր երկոս ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան երեկվա մեր դրած առաջին ֆիլմից հասկացան որ մարտիկ վիրավորվում եւ նույնիսկ չեն էլ ընդունում չեն էլ հասկանում որ առաջին դեմքը պետք է լինի կատարյալ մարտ բայց այսօր քննարկենք նաեւ այն հարցը որը ով է կնքամ մայրը եւ ինչ է կատարվել հայաստանում այս 30 տարիների ընթացքում եթե չհաշվենք սովետական միության փլուզման վերջին տարիներում որ արդեն կատարվում էր տեղափոխություններ որովհետեւ պատրաստվել այս ամենը իմիջալոց անգլիան ամեն ինչ պատրաստել էր դեռ ավելի վաղուց բրեժնևի ժամանակվանից թե երբ պետք է քանդեր սովետական միությունը եւ հենց այդ ժամանակ նույնպես հայաստանում տեղափոխություններ էին տեղի ունենում կնքամայրը Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյան ով է այս կինը Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյան օրորտական ազգանունը Պլեսկովսկայա ծնվել է 47 թվականին Լենինգրադում ռասեփեսեր սսհում այսինքն չի տալիս ազգության պողը բայց ինչպես մենք գիտենք ազգությամբ ջհուդ է եւ նրա քերին հանդիսանում էր ջհուդական եւ մասոնական գլխավոր խմբի անդամը ռուսաստանում գերմանագետ հերոստալրագրով հայաստանի հանրապետության առաջին նախագահ լևոն տեր պետրոսյանի կինը հ առաջին տիկին 91 98 թվականներին Եթե մենք վերցնում ենք լևոն տեր պետրոսյանին ապա լևոն տեր պետրոսյանը ով էր իրականում Քանի որ արդեն հայտներ որ նրա հայրը կագեբեի գործակալ է ապա կագեբեն ընդհանրապես լրիվ տեղեկություն ուներ նրա ազգության մասին որ նրա մոր ամուսինը դա հայ է ազգությամ բայց մոր սիրեկանը որի ծնվել է լևոն Տերպետրոսյանը նա հանդիսանում է թուրք եւ այնց այստեղ պետք է միավորել Լյուդմիլա Տերպետրոսյանին այսինքն Պլեսկովսկային եւ լևոն Տերպետրոսյանի եւ նրանց հանձնարարել հայաստանի ղեկը վերցնել իրեն ձեռքը որովհետեւ կործանեն սովետական միության ժամանակ արդեն կատարելության հասած եւ ըստ իր չափերի եւ ըստ իր մարտականակի զարգացած ինդուստրիալ հանրապետությունը պետք է ոչնչացվել դրա համար միավորվեցին Լյուդմիլա Տերպետրոսյանը Պլեսկովսկայա եւ Լևոն Տերպետրոսյանը երկուսնել ազգությամբ ոչ հայ ինչու է կայացել Լյուդմիլա Տերպետրոսյանի գործունեությունը նա զբաղվել է հասարակական գործունեությամբ 1994 թվականին հիմնադրել է եւ նախագահում է կանանց համահայկական միությունը ինչ է դա իրենի ստերկայացնում կանանց համահայկական միություն միությունն իրականացնում է ես 21-րդ դարի քաղաքացիմ երկարաժամկետ ծրագիրը որի նպատակն է բարձացնել պատանիների եւ երիտասարդների գիտելիքները ժողովրդավարության ժողովրդավարության նորից եմ կրկնում ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ոլորտում նպաստել է նրանց ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման ձևավորմանը այսինքն եթե մենք այս մի հատվածը դիտարկենք նրա ամուսինը լևոն տեր պետրոսյանը քանդում էր հայաստանը ոչնչացնում ինդուստրիան ոչնչացնում բուհական խոշոր համակարգը եւ այն ինստիտուտները որտեղ գիտահետազոտական խոշոր ավանդ ունեին ներ դրած եւ խոշոր գյուտեր էր կատարվում իսկ կինը փորձում է 21-րդ դարի քաղաքացի հիմնել դարձնել 21-րդ քաղաքացի այսինքն 21-րդ դարի քաղաքացին պետք է իր գիտելիքները զարգացնել ժողովրդավարության ինչ է կոչում ժողովրդավարություն ազգը ժողովրդի հետ ինչ կապ ունի Եվ ժողովրդավարությունը որն է այսինքն 
վերանում է այստեղ ազգային գաղափարախոսությունը մենք դառնում ենք աշխարի մի մասնիկ մարդկանց փչացնում է երիտասարդներին այնքանով որ բոլոր ժողովուրդները ազգերը ցեղերը ազգերը քիչ են ինչպես մենք հայերս ենք եւ մի քանի ազգեր են աշխարում ցեղերը դրանք բոլորը հավասար են եւ պետք է հավասարը հավասարի հետ դիտարկել այս ամենը մենք չունենք թշնամիներ ադրբեջանցիներ թուրքեր որոնք մեզ մորթում են նրանք մեր բարեկամներն են եւ այլն բայց հիմնականում այս կնոջ նպատակը որն էր միությունը կազմակ կազմակերպվել է կանանց միջազգային 4 հանձնաժողով 94-2005-2006-2007 թվականների որոնք նպաստել են հայ կնոջ դերի բարձացմանը հասարակական, քաղաքական եւ սոցիալական բնագավառներում։ Այսինքն Լյուդմիլա Տերպետրոսյանը հասկանալով անդերց, որ Հայաստանում տղամարդիկ, որոնք ազգության փայեն, ունեն ինքնասիրություն, ունեն բարձր ազգային հատկություններ, պետք է նաեւ կանանց ներխուժել քաղաքական դաշտ հասարակական սոցիալական որովհետեւ նրանք կարող են այն ավիրել ոչնչացնել հանրապետությունը բայց բայց այստեղ ուշադրություն դարձնենք քանի որ հայաստանում կար 1988 թվականին 90000 ճեհուդներ այսինքն նրանց մոտ եթե մենք վերցնենք 20000 միայն կին որոնցից 10000-ը կարող էր նպաստել ջհուտ կանայք Լյուդմիլա Տերպետրոսյանին ապա դուրս է գալիս որ մեր հանրապետությունը ղեկավարում են ջհուտ կանայք 1996 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից Պեկինում կազմակերպված կանան 4-րդ համաշխարհային համաժողովում ներկայացվել է Հայաստանը Այսինքն այդտեղ ներկայացվելով Հայաստանը պետք է Անգլիայի նոր հրահանգներ թե ինչպես հայ կնոջ գեն են տարապես ոչնչացնել դարձնել 40000 պորնիկներ 3 միլիոնանոց երկրում դուրս հավելել ծով համաճարակներ ցուրտ որի պայմաններում կանայք մեծ մասը մեկնեցին Թուրքիա եւ այլ երկրներ իրենց վաճառելով մի մասը հայաստանում էր իրենց վաճառում երեխաներին պահելու համար իսկ նրանց երեխաները գտնվում էին բացարձակ սովի պայմաններում այսինքն այս կինը ինչ է ցանկացել անել երբ իր ամուսինը կատարում էր հակառակ հակահայկական քայլեր դրա համար ուշադրություն դարձնենք այս կնոջ կեղծ ժպիտի վրա նա իրականում կատարել է բարի աշխատանք Իսկ նրա ամուսինը ոչ ինչ հասնում էր Հայաստանի հանրապետությունը։ Բայց բարի աշխատանք այս կինը ում համար էր կատարում։ Իհարկե, նա կատարում էր ջհուտ կանած երեխաների համար։ Քանի որ եթե Հայաստանը մինչև 98 թվականը Լևոնի հեռանալը կոտորեին, ոչ ինչ հասնեին եւ Թուրքիան հարցակվեր կամ Ադրբեջանը դա լինե թուրքական կամ ադրբեջանական երկիր ապա դա աշխարհի համար ընդունելի կլիներ եւ աշխարհի մտնոլորտ այդ ժամանակ այլ էր քան 11 թվականից հետո կամ ավելի շուտ 2002 թվականից Իրաքի եւ հետագայում Կրկնակի անգամ նաեւ Աֆղանստանի հետագայում Սիրիա եւ այդ երկրների ոչնչացման վերացման աշխարի 30 եւ դրա համար Լյուդմիլա Տերպետրոսյանը կատարելով Սիոնի եւ կատարելով մասոնական իր քերու առաջադրանքը ինչ կատարեց Հայաստանում պետք է գային Արցախից բերված ջհուդներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Նարիմանովը, որը բերեց Լևոն Տերպետրոսյանը այլ լանդակեց ամբողջ հանրապետությունը Հայլանդակեց ամբողջ ազգը խելացի է պատիվ ունեցողները հերացան Հայաստանից իսկ նրանք ովքեր ճարճ ունեին մնացին եւ որոշ շափով փոքրիկ խմբականակներով ազգասերներ մնացին Հայաստանում 
եւ Սերժնարեմանովի նույնպես պետք է գար փոխարինող որը պետք է լիներ վերջին էտապը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է վերջին էտապը բայց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը եւ Հայաստանի ավելի արագ այլ լանդակումը եւ Հայաստանի ավելի արագ վերացումը եւ անորոշությունը ապավելու համար Լյուդմիլա Տերպետրոսյանը արդեն ժամանակին 90-ական 94-96 թվականներին ճղուտ կանաց խոստացել էր որ ձեր բալիկները ժամանակին կունենան լավ աշխատանք եւ կլինեն հայոց թակավորի կողքին հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ 2018 թվականին սելի հայրենագիսներ սելի հայեր Իմիչալոս դուք կարողանում եք հաշվել կովի ոդքերը երբ կովը կանգնած է իսկ եթե կովը շարժվում է ձեզ թվում է կովը ունի բազմաթիվ ոդքեր եւ չեք կարողանում հաշվել դա այդպես չէ եթե ցանկանում եք գնալ ակոնքներին ապա պետք է ամեն ինչ դիտարկել այն պահից թե ովքեր էին նրանք եւ ինչպես հասան դրան եւ եթե մենք վերցնում ենք տվյալ պահին ինչը մենք տեսնում ենք դա սխալ է մենք պետք է հետ վերադառնանք ումից ինչ ծնվեց եւ այդ ծնվածը ինչ արեց դրա համար լյուդմիլա Տերպետրոսյան կոչվածը ինքը հանդիսանում է կենքամայրը կնքամայրը հայաստանը ոչնչացնելու լևոն Տերպետրոսյանի սրիկայությունները եւ լևոն Տերպետրոսյանի անձը եթե վերցնենք այս շափանիշով եթե նրանք նրան համարենք հարյուր տոկոսանոց սրիկա հայաստանի համար ապա լյուդմիլա Տերպետրոսյանը հանդիսանում է 150-180 տոկոսանոց սրիկա քանի որ լևոնի հենց կազմակերպիչը հենց ամբողջ հայաստանի ոչնչացնող հանդիսանում է լյուդմիլա Տերպետրոսյանը եւ ինչ տեղի ունեցավ լևոնի հրանգով Նիկոլ Փաշինյանը իբր կատարեց հեղափոխություն եւ հենց այդ հեղափոխության ժամանակ Եկան այն մարտիկ, որոնք նույնիսկ չեն կարողանում իրենք իրենց պայուսակը իրենց ձեռքին 100 մետր քարշ տալ։ Այսինքն ջհուտ լակոտ լուկուտները, որոնց ժամանակին, որոնց ծնողներին, մայրերին հատկապես ջհուտ մայրերին կազմակերպել եւ սովորեցել է Լյուդմիլա Տերպետրոսյանը եւ որոնք հանդիսանում են հհա այս մարտիկ։ Ձեր չթվա որ այս Շարասյան այս մարտիկ եւ մնացած բոլորը ովքեր Նիկոլի Շարասյան մեջ են գտնվում նրանք պատահական մարտիկ են սկսած հայկոից սկսած այստեղ Արարատ եւ մնացած այս բոլոր սրիկաներից սկսած հենց Նիկոլի Աներձակից եւ այս սրիկա լակոտից որ Ռոբերտ Աբաջանից բռնած մինչև կարեգի նշտեն ստորացնում է քանի որ սրանք ճհուտներ են եւ սրանք պատահական ոչ հեղափոխություններ պատահական ոչ էլ նրանց հեղափոխության մասնակցելը եւ նիկոլո ուներ այն ցուցակները ովքեր որ պահին որտեղ պետք է լինեն եւ այս սրիկա ճհուտ լակոտներ այդ պահին այդ տեղին եւ բոլորը գիտեին թե ինչ է կատարվում դրա համար Սերժ Նարիմանովը իր միսիան կատարելուց հետո սուսուփուց հեռացավ կառավարությունը հասնեց հենց սրանց սրանք որոնց ծնողները մայրերը Լյուդմիլա Տերպետրոսյանի արդեն դաբրոն ստացել էին ժամանակին որ ձեր լակոտները ժամանակին կլինեն հայաստանի վերացման վերջին փուլի մինիստրները եւ ղեկավարները հա այս ամենը որը դուք կարող եք նույնիսկ չհասկանալ նույնիսկ այս ասելուց հետո չհասկանալ իրականությունը հենց ցա է որ որտեղից է գալիս այն վտանգը որը մենք չենք զգում վտանգը գալիս է հենց սկզբից հենց լյուդմիլա Տերպետրոսյանից եւ այս ոչ պատահական ոչ նորմալ դեմքի արտահայտությամբ սրիկա ջուդները որոնց եւ գլխի եւ դեմքի համաչափություն ընդհանրապես չկա բոլոր ազգերի ցեղերի մոտ կա բացի ջհուտների եթե լավ դիտարկեք սրանց ապա կհասկանաք որ այս ջհուտները 
նրանք պատահական ոչ ոչ չեկավ ոչ ոչ պատահական հեղափոխություն չարեց եւ նիկոլի հեղափոխությունը դա պատահականություն չեր կամ նիկոլը սասունցի դավիթը չեր որբիսի կատարել այս ամենը միայն հայերը տեք հայաստանում պատահական այս պահին իսկ ցանկացած գործ ցանկացած պաշտոն հայաստանում դա պատահական չէ այդ ամենը վերևից արդեն վաղուց մտածել է հայաստանը ղեկավարող իրական տիկին լյուդմիլա տեր պետրոսյանը որը հանդիսանում է տեր ու տիրակալը նաև լևոն տեր պետրոսյան թուրքի եւ սա է իրականությունը թե ինչի նիկոլեի ժամանակ ոչ սասնա ծրերի որոնց մեջ կային հայեր եւ ոչ էլ հայկական անուն ազգանուններով որևէ մեկին նիկոլը չթողեց մոտենալ ոչ ամբիոնին խոսելու հանրապետության հրապարակում ոչ էլ մուկուչյանը ներկելով այդ ընտրությունները իբր թույլ տվեց որևէ հայ գտնվի այդտեղ այսօր հայաստանի վիճակը գտնվում է ավելի ծանր պայմաններում քան երբևէ նույնիսկ նարիմանովի ժամանակ որը ապրիլյան պատերազմներ տանուն տվել ավելի բարվոք վիճակում էր գտնվում հայաստանը քան այսօր եւ որոշ ժամանակ հետո կլսեք որ մինիստրները այսինքն այս ճհուտները պորտֆելները վերցրած վերջին հայկական գումարները վերցրած փախան փարիս կամ իզրայել եւ հայեր այդ կմնակ ադրբեջանցու սվինների տակ սա է ճշմարտությունը եւ ինձ թվում է հասկացողները ավելի քիչ են քան չհասկացողները եւ ամեն հարց մեկ դիտարկի միակ կողմանի դիտարկեք թե որտեղից կարող էր օրինակի համար սրա նման կանանց կրծքերով որը բանակից ազատվել է եւ ինչ է բանակից ազատվել քանի որ ճհուտներ են սրանք բոլորը բացատրեմ նաեւ տարբերությունը որպեսի հասկանա նույնիսկ այս պրիմիտիվ հարցը չի հասկացել սիելի հայեր որ անընդհատ մեր բարեկամները տալիս են մեզ նյութեր որ ֆեսբուկյան եւ այլ էջերում դուք նշում եք որ սրանք բանակ չեն ծառայել նիկոլի այդ շարասյան ոչ մի անդամ բանակ չի ծառայել սրանք ազատվել են բանակից սրանք ոչ թե ազատվել են բանակից նրա համար որ չեն ցանկացել ծառայել կամ ի վիճակի չեն եղել ծառայել այլ չեն ծառայել նրա համար որ հայ երի տասարները բանակում բաղնիք են գնում միասին եւ բանիսում պետք է նկատվեր որ սրանք սուննաթված ճհուտներ են պատճառը դա է որ սրանցից ոչ ոք չի գնացել բանակ եւ սրանք թույնով ու թարախով են դրամադրված հայ ժողովրդի հանդեպ Եվ սրանց ամեն մի բառը հասկանալու համար սրանք նույնիսկ ձերք են առնում մի ամբողջ հայ ազգի եւ հայ ազգը լուրը սրանց վերաբերմունքից եւ սրանց կատարածից Փաստերը առկա են եւ կարող եք ցանկացած փաստ ստուգել մենք միայն ամեն մի հարցի համար գտնում ենք մեկ պատասխան որովհետեւ ձեզ ներկայացնենք այդ հարցերը ձեր իրավունքն է քանի որ նաև ճուտները շեշտում են ինչպես նիկոլը ինչպես մնացածը որ արցախի հարցը դա ամբողջ հայ ժողովրդի հարցն է նրանք պետք է լուծեն ընդհանրապես հայ ժողովուրդ հասկացողություն չկա կա հայ ասկ հայաստանում բնակվում են մի քանի ծեղախմբեր ժուդական ցեղախումբը որը ասկ կոչվելու իրավունք չունի թալիշները լեզ թալիշները եւ մի քանի փոքրիկ ցեղախմբեր ինչպես նաեւ վրացի ազգը որոշ շափով հույներ եւ այլն բայց հիմնականում հայաստանում բնակվում են հայ ազգը եւ ժուդ ցեղը դրա համար հայ ժողովուրդ կամ ժողովուրդ հայաստանում հասկացողությունը պետք է հանվի 
կա միայն հայ ասկ եւ ազգը միասին չի որոշելու ազգի սերուսքն է դա որոշելու ազգի կորիզն է դա որոշելու ինչ անի իսկ ճուտները տնտարապես իրավունք չունեք որոշելու հայաստանի հետ ինչ է կատարվում այն ամենը ինչը ձեզ պարշեր թե ինչի այս կիսատ պրատ արտակինով այլանդակ դեմքով եւ այլանդակ արտահայտությամ զզվելի ոչ մարդկային դեմքով սրիկաները քյոսա թրաշով եկան հայաստանի ղեկին եւ հայերը չհասկացակ եւ նիկոլ գորալով դա արդեն ստուգվել է նաև փաստերով մեկ շղթի դա նիկոլ գորալով ընդրում է իգ նիկոլին սերժից ազատվելու համար իմիջալոց սերժն արիմանովը նիկոլ լևոն ռոբերտ բոլորի մեջի ամենա խիտրի ամենա կազմակերված եւ իր խմբի համար ամենա մարդկային ազնավորությունն է նա կարողացավ եթե իրեն մնար հասկանալ որ իրեն հետ ոչինչ չի կատարվի նիկոլի շուտն է ամբողջ հայաստանը արդեն վաճառած կլիներ բայց նա հասկանալով որ հայերը որտեղ են լինի իրեն եւ իրեն տանիքը պետք է գտնեն նա իր գործերը այնպես կազմակերպեց 2008-18 թվականի աշխարհի այդ թոբոհի ժամանակ որ միայն 800 հեկտար հանձնեց եթե լևոնը կամ ռոբերտը լինեին նրանք ամբողջ խարաբաղն էին հանձնելու այդքան ճարպիկ էր նարիմանովը թե կուս նարիմանովը հանդիսանում է բոլորից ավելի տական եւ բոլորի նկատմամ ալիբի ունի քանի որ նա բոլորի մասին ձայնագրություններ ունի դրա համար նարիմանովը անձեռնը մխելի ազնավորություն է եւ ահա խնդրեմ այն մարդիկ որոնց նույնիսկ մարդ չի կարելի համարել այս ծրմրված ջհուդները ղեկավարում են մի հին ազգի որը դարերի խորքից է եկել եւ վերանում է 21-րդ դարում այսքանը 